নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে উৎসাহ উদ্দীপনায় চলছে প্রচার প্রচারণা তরুণ ভোটারদের বিবেচনায় প্রার্থীর অতীত কর্মকাণ্ড দেড় লাখ নতুন ভোটারের মন জয়ে ব্যস্ত প্রার্থীরা মেহেরপুরে গুলিতে তিনজন নিহত পুলিশের দাবি তারা ডাকাত দলের সদস্য মারা গেছে বন্দুকযুদ্ধে একটি পিস্তল ও বোমা সহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার রাজধানীতে মদ্যপ চালকের প্রাইভেট কার চাপায় দুই ছিন্নমূল নারীর করুণ মৃত্যু আহত আরও এক একজন আটক এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্বার্থ রক্ষায় মৌখিক নির্দেশে রাজধানীতে চলছে ট্রাফিক পুলিশের টার্গেট মামলা অস্বীকার কর্তৃপক্ষের নগরবাসীর দুর্ভোগ চরমে সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্না দ্বিতীয় দিনের মতো উৎসাহ উদ্দীপনায় চলছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণা সকালে নগরের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকা থেকে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে গণসংযোগ শুরু করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী সেলিনা হায়াত আইভি নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি অন্যদিকে সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে শহরে প্রচারণা চালাচ্ছেন বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী শাখাওয়াত হোসেন নির্বাচনের সমান সুযোগ নিশ্চিত হলে বিজয়ী হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি পরিবেশ বান্ধব ডিজিটাল 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 আয়ন করা এবং মানুষকে মানুষের সুবিধার জন্য যাতায়াত ব্যবস্থাকে এর সামনে নিয়ে আসা এছাড়াও আমি বলতে যাচ্ছি যেটা সেটা হলো আপনার নারী ক্ষমতায়নের ব্যাপারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সেই নারীদের সামনে নিয়ে আসা তাদেরকে সেই কাজগুলি মানে কন্টিনিউস রাখা মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা করে তোলা সবাই আমাদেরকে প্রশ্ন করছে যে আসলে তাদের ভোটাধিকার তারা পাবে কিনা তারা নির্বিঘ্নে তাদের পছন্দের সেই প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে কিনা সেই বিষয়টা আমাকে বলছে এবং তারা সাথে সাথে বলছে যে আমাদের যে ভোটের যে অধিকারটা সেটা আপনারা ফিরিয়ে দিয়ে দর্শক এই মুহূর্তে নগরের চাষারা এলাকায় রয়েছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় রয়েছেন মাহমুদ রাকিব সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমেই রাকিবের কাছ থেকে জানব নির্বাচনী প্রচারণার খবর রাকিব এলাকার আট নম্বর ওয়ার্ডের গোদানার এলাকার ঢাকেশ্বরী যে গ্রামতে রয়েছে সেখানে আমরা আছি এবং এই ঢাকেশ্বরী এলাকায় এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সেলিনা হায়াত আইভি তিনি তার নির্বাচনে জনসংযোগ করছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন তিনি কিন্তু আমরা দেখেছি গ্রামগঞ্জ সব জায়গায় কিন্তু চষে বেড়াচ্ছেন তার যেসব নির্বাচনী এলাকা আছে সেসব জায়গায় এবং আপনি জানেন যে যেহেতু গতকাল থেকে শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা এটি চলবে আগামী বিশ তারিখ পর্যন্ত আর বাইশ ডিসেম্বর হবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সে কারণে সব দলের প্রার্থীরা কিন্তু মাত্র ষোলো দিন সময় পাবেন প্রচার প্রচারণা করার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যারা মেয়র প্রার্থী রয়েছেন তারা কিন্তু এই সাতাশটি ওয়ার্ডে প্রচার প্রচারণা করার জন্য মাত্র সময় পাচ্ছেন ষোলো দিন অর্থাৎ একটি ওয়ার্ডের জন্য কিন্তু একদিন করে সময় পাচ্ছেন না সেই কারণে তারা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্তই আমরা দেখেছি গতকাল থেকে তারা প্রচার প্রচারণা করছেন বিশেষ করে আওয়ামী লীগের যিনি সদ্য বিদায়ী মেয়র এবং এবারের মেয়র প্রার্থী তিনি কিন্তু যে বিষয়টি বারবার বলছেন যে তার যেসব যে সকল অসমাপ্ত কাজ রয়েছে সে অসমাপ্ত অসমাপ্ত কাজগুলো তিনি এবার যদি আবার নির্বাচিত হতে পারেন তিনি সেই অসমাপ্ত কাজগুলো করবেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে একটি আধুনিক এবং মাদকমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষা বান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে তিনি কিন্তু ভোটারদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আমরা দেখেছি এই নির্বাচনের যে প্রচারণা এটিকে ঘিরে কিন্তু খুব একটি আনন্দ উৎসব পরিবেশ তৈরি হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এবং এখানে সেলিনা হায়াত আইভির কাছে সাথে যেসব লোকজন আছেন তারা কিন্তু শুধুমাত্র যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী তেমনটি কিন্তু নয় তার সাথে রয়েছেন এলাকার বিভিন্ন যারা রয়েছেন বৃদ্ধ যুবক সব শ্রেণীর মানুষ কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছেন দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে সবাই কিন্তু আইভির পক্ষে রাস্তায় নেমে এসেছেন এবং আমরা দেখছি যখনই তিনি কোথাও যাচ্ছেন সেখানে কিন্তু সে বিভিন্ন বাসার যারা রয়েছেন মহিলা রয়েছে পুরুষ রয়েছে সবাই কিন্তু বেরিয়ে এসে তাকে কিন্তু আমরা দেখছি তাকে এখানে এসে কিন্তু শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন আমরা দেখেছি কেউ ফুল দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন সব মিলিয়ে তিনি কিন্তু প্রচার প্রচারণায় আমরা বলতেই পারি বেশ কিন্তু ভালো একটি অবস্থানে আস্তে আস্তে যাচ্ছেন এবং তার যে জনপ্রিয়তা সেটিও 
কিন্তু এই প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে এবং তিনি কিন্তু একদম আমরা দেখছি যে গ্রামের তার নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের যে বিভিন্ন বিভিন্ন ভিতরে কিন্তু যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকা এলাকা যাচ্ছেন এলাকা এলাকা গিয়ে কিন্তু তার যে প্রতিশ্রুতি সেগুলো কিন্তু দিচ্ছেন এবং সেখানে কিন্তু তিনি যে কাজগুলো অসমাপ্ত রয়েছে সেগুলো কিন্তু বলছেন যে তিনি যে কাজগুলো অসমাপ্ত রেখে গেছেন সেগুলো কিন্তু তিনি সমাপ্ত করার জন্য আবারও তিনি ভোট প্রার্থনা করছেন সবার কাছে তো মোটামুটি সিলেন আইভির প্রচার প্রচারণা কিন্তু একদমই জমে উঠেছে আমরা বলতেই পারি তো আমাদের সহকর্মী রাশেদ লেমন আছেন নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষারাম রামরা একটু তার কাছে যে জানতে চাই সেখানকার নির্বাচনী প্রচারণা খবর রাশেদ এলাকায় সেখানে রয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সেরিনাহাত আইবি তার প্রচারণায় ব্যস্ত ঠিক তেমনি আমি যে এখন অবস্থান করছি চাষারায় এখানে কিন্তু বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাখাত হোসেন উনি কিন্তু আসলে ওনার নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং এরই অংশ হিসাবে উনি এখন শহীদ বিনার চত্বরে কিন্তু একটি পথর সভার মতো করছেন এবং এ সভায় যে সাখাত হোসেন সহ কিন্তু বিএনপির কেন্দ্রীয় অনেক নেতা রয়েছে এর মধ্যে গোয়াশ চন্দ্র রায় মহজিব হোসেন আলাল সহ মন্ত্রী মেসের আলাল সহ এখানে এখানে কিন্তু আমি আরও দেখতে পেছি যে এই স্থানীয় বিএনপি বেশ কিছু নেতা বিশেষ করে তৈমুর আলম খন্দকর সহ তারা আসলে মূলত যে শুধুমাত্র মানে ভোটারদের কাছে গিয়ে ভোটারদের কাছে কিভাবে গিয়ে তারা যেমন সকাল থেকে ভোট চাইছেন এখানে এসে আমরা যেটা দেখলাম যে দলীয় নেতাকর্মীদের একটি চাঙ্গা ভাব আনতে বা দলীয় নেতাকর্মীদের নির্বাচন কেন্দ্রে আর একটু চাঙ্গা করে নিতে বা বিভিন্নভাবে শোনা যাচ্ছিল যে বিএনপির অভ্যন্তরীণ যে কিছু কোন্দল রয়ে গেছে সেগুলো আসলে মিটিয়ে সবাই একসাথে কাজ করার জন্য কিন্তু তারা কিন্তু আমরা দেখছি যে গতকালকেও কেন্দ্রীয় নেতারা এসেছিলেন তারা কিন্তু এসে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা কথা বলে কিন্তু তারা সবাই একসাথে কাজ করছেন এবং সকাল থেকে আমরা দেখেছি অ্যাডভোকেট সাখাত হোসেন তিনি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন গিয়ে জনসংযোগ চালাচ্ছেন এবং যে বিষয়গুলো নিয়ে তিনি যাচ্ছেন তিনি মূলত আসলে এই শহরের যানজট বা ময়লা আবর্জনা মুক্ত একটি সুন্দর শহর সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছেন এর মধ্যে কিন্তু আরও একটি বিষয় উনি কিন্তু বারবারই বলে আসছিলেন যে সদর এবং বন্দরের যে একটি ব্রিজ সেই বিষয়টিও কিন্তু তার প্রতিশ্রুতিতে তার প্রতিশ্রুতিতে কিন্তু বারবার উঠে আসছিল এই মুহূর্তে দেখতেই পাচ্ছেন যে তারা কেন্দ্রীয় নেতাকর্মীরা আসলে একত্র হয়ে একটি পদসভার মতো করছেন এবং এতক্ষণ যেমন তারা পুরো চাষারা সেই দলীয় অফিস থেকে এই চাষারা মোড় পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লিফ্ট নির্ধারণ করে বিভিন্নভাবে ভোট চেয়ে আসছিলেন এখানে এসে কিন্তু তারা মূলত দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন দলকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটু চাঙ্গা করে নিচ্ছেন তো এই ছিল এখনকার মতো এখান থেকে আমার কাছ থেকে সবচেয়ে স্বপ্ন দর্শক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণার খবরাখবর জানাতে নারায়ণগঞ্জের চাষার এলাকা থেকে সহকর্মী রাশেদ লিমন এবং এর আগে সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকা থেকে মাহমুদ রাকিব আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সরাসরি প্রার্থীরা যখন নগরবাসীর জন্য প্রতিশ্রুতি ডালা সাজাচ্ছেন তখন নতুন প্রজন্মের ভোটাররা কেন্দ্রে যাওয়ার আগে বিচার বিশ্লেষণ করতে চান প্রার্থীর অতীত কর্মকাণ্ড বিশেষ করে সন্ত্রাস নির্মূল ও নারায়ণগঞ্জকে মনোরম নগরী হিসেবে যারা গড়ে তুলবেন তাদের অগ্রাধিকার দিতে চান দেড় লাখ তরুণ ভোটার মাহমুদ রাকিবের রিপোর্টে বিস্তারিত প্রায় তেহাত্তর বর্গ কিলোমিটার আয়তনের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন যেখানে বর্তমানে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় পৌনে পাঁচ লাখ দুই সালে প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় নারায়ণগঞ্জে ভোটার সংখ্যা ছিল চার লাখ চার হাজারের মতো সে হিসেবে এবারের নির্বাচনে নতুন ভোটার বেড়েছে সত্তর হাজারেরও বেশি সব প্রার্থী যে এই বিপুল সংখ্যক তরুণ ভোটারকে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করবেন তা স্পষ্ট তবে নতুন প্রজন্মের তরুণরা বলছেন প্রার্থীদের বিগত দিনের কাজের হিসাব নিকাশ করেই তারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন যে প্রার্থী মাদক নির্মূল করে শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিবেন তাকেই পছন্দ করবেন তরুণরা আমরা চাইছি এরকম একটা মেয়র যে কিনা আমাদের তরুণদের খেয়াল রাখবে আমাদের মাঠের ব্যবস্থা করবে দুই তিনটা ওয়ার্ড মিলে মিলে একটা করে জিমনেশিয়াম হেলথ কমিউনিটি সেন্টার লাইব্রেরি তারপরে খেলার মাঠের ব্যবস্থা ব্যবস্থা করা যাতে যুবকরা আদারওয়াইজ অন্য কোনো দিকে ঝুঁকে না পড়ে ভুইগড় জালকুড়ি এই দিক দিয়ে অনেক ময়লা অনেক গন্ধ খুব বাজে मन जय करते नाना प्रतिश्रुति दीचन आवी लीग और मेयर प्रार्थी प्रचुर पर्याप्त 
সাংস্কৃতিক বান্ধব একটা নগরী গড়ে তুলতে চাই তরুণ প্রজন্মের জন্য অবশ্যই ডিজিটাল বাংলাদেশ কারণ আমরা ডিজিটালে বসে আমরা আর অ্যানালগের কথা বলতে পাই না সুতরাং তাদের সাথে তাল মিলিয়ে তারা যা চায় তাদের চাহিদা অনুযায়ী এই শহরকে গড়তে চাই তরুণ সম্প্রদায় যাতে এই যে মাদক সন্ত্রাস এগুলি থেকে দূরে রাখার জন্য যে একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার যদি আমাকে নারায়ণগঞ্জের মানুষ ভোট দেয় তো আমরা চেষ্টা করব এই সমস্যাগুলি সমাধান করে নারায়ণগঞ্জের একটি পরিপূর্ণ নগরী হিসেবে গড়ে তোলা সবকিছু মিলিয়ে বাইশে ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে তরুণরাই জয় পরাজয়ের নিয়ামক হতে যাচ্ছেন বলে মনে করছেন নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ মেহেরপুরে গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি তারা ডাকাত দলের সদস্য এবং মারা গেছে বন্দুকযুদ্ধে সকালে গাংনি উপজেলার পুরাতন মঠমুড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় গতরাতে স্থানীয় একটি ইট ভাটার কাছে ডাকাতি প্রস্তুতি নিচ্ছে একদল ডাকাত এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয় উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে তারা আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ পরে ঘটনাস্থল থেকে অজ্ঞাত পরিচয় তিনজনের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয় সেখান থেকে একটি পিস্তল একটি শুটার গান বোমা ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় তাদের ছয় সদস্য আহত হয়েছেন বলেও দাবি পুলিশের আমাদের যে টহল টিম ছিল ওই টিমের মুখোমুখি হয় পুলিশ ওখানে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ককটেল চার্জ করে এবং পুলিশের দিকে গুলি ছোটে ওই একই এখন ওই সময় পুলিশ তার আত্মরক্ষার্থে পুলিশে গুলি করে এবং আমরা পরবর্তীতে ঘটনাস্থল থেকে তিনটি মৃতদেহ আমরা উদ্ধার করি রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের সামনে প্রাইভেট কার চাপায় দুই নারীর করুণ মৃত্যু হয়েছে এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন পুলিশ জানায় মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের চালক নিয়ন্ত্রণ হালারে গাড়িটি ফুটপাত ঘেঁষে সুপ্রিম কোর্টের দেয়ালে আঘাত করে এতে ফুটপাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তিন ছিন্নমূল নারী গুরুতর আহত হন তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে দুজনের মৃত্যু হয় এ ঘটনায় প্রাইভেট কারের চালক পালিয়ে গেলেও গাড়ি থেকে মোহাম্মদ শাওন নামে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রকে আটক করা হয়েছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশ জানায় গাড়িতে সবাই মদ্যপ অবস্থায় ছিল আমি একটা বিকট শব্দ আওয়াজ শুনলাম আমি তখন ট্র্যাক টু ট্র্যাক ওভার টেক চেষ্টা করি বাট হেভি ওয়েট ওরা খুব দ্রুত চালাচ্ছিল তো আমি তাড়াতাড়ি কাছে এসে দেখি যে গাড়িটা এখানে উঠে উঠে গেছে রেলিং ভেঙে তো গাড়ির নিচে দুইজন মহিলা হেভি ইনজুর্ড তো আমরা সাথে সাথে আমি কন্ট্রোলকে মেসেজ দিই থানাকে মেসেজ দিয়ে ওদেরকে আমাদের গাড়ি দিয়ে মেডিকেলে নিয়ে গেছি আর একজন গাড়ির ভিতরে আমি পেয়েছিলাম গাড়িরই লোক তো তাকে জিজ্ঞাসা করলাম বলল ড্রাইভার পালিয়ে গেছে তো তাকে আমরা নিয়ে থানায় পাঠিয়েছি জিজ্ঞাসাবাদ আমাদের সিনিয়র অথরিটি করছেন চলছে আর দুইজনকে মেডিকেলে আসছে ভারতের তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার মৃত্যুতে শোক স্তব্ধ রাজ্য সাত দিনের শোক ঘোষণা বিকেলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার প্রস্তাবনা রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে পৌঁছে দিয়েছে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল সকালে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির নেতৃত্বে দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে যান তার রাষ্ট্রপতির সহকারী সামরিক সচিবের কাছে বেগম জিয়ার প্রস্তাবনাটি পৌঁছে দেন রাষ্ট্রপতি এগারোই ডিসেম্বর দেশে ফিরে আসার পর তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সামরিক সচিব রাষ্ট্রপতি দেশে ফেরার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণের বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন ডিসপি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনি নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করার বিষয়ে যে তেরো দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই প্রস্তাব সম্মিলিত একটি মুদ্রিত কপি দলের মহাসচিবের আবেদন সেইটি আমরা সহকারী সামরিক সচিবের কাছে এটা পৌঁছে দিয়েছি এবং তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন এবং তিনি যেটি জানিয়েছেন যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি ফিরে আসবেন এগারো তারিখে এরপরে ধারাবাহিক ধারাবাহিকভাবে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে তিনি কথা বলবেন রাজধানীর বনানী থেকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী সহ নিখোঁজ চার তরুণের বিষয়ে এখনও কোনো তথ্য পায়নি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী গত বৃহস্পতিবার রাতে বনানী কাঁচাবাজার এলাকার নর্ডার্স ক্যাফে থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর নিখোঁজ হন এই চার তরুণ তারা হলেন সাফায়েত হোসেন জায়েদ হাসান খান পাভেল সুজন এবং মেহেদি 
নিখোজ সাফায়েত এবং পাভেল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুজন একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কর্মরত ছিল বলে জানা গেছে মেহেদির বাসা পরিশালে সে কিছুদিন আগে চাকরির খোঁজে ঢাকায় আসে মেহেদির পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নিখোজের দিন তার সুজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল চার তরুণের নিখোজের বিষয়ে তাদের পরিবার বরানি থানায় দুটি জিডি করেছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এই চার তরুণের অবস্থা অবস্থান জানার বিষয়ে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে বলে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গেছে ওর ভিতরে কোনো পরিবর্তন আমরা পাইনি ও সাধারণ সবসময় আমাকে একটু মানতো আমি কোনো কথা বললে সেটা মানতো বা আমারকে যথেষ্ট ভয় পাইতো যে অবস্থাটা হয়েছে সুজন যদি কোনো রকম আমার এটুকু একটু দেখতে পায় অন্তত পক্ষে ওর বাপ মা ওর ভাই বোনের কথা ভাই বা ও যাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এটাই ওর কাছে আমার সবচেয়ে বড় মেসেজ সময় সংবাদে আরো থাকছে বিপিএলে আজ শুরু প্লে অফের লড়াই প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ঢাকা ডায়নামাইটস ও খুলনা টাইটান্স এলিমিনেটর ম্যাচে রাজশাহী প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম অপহরণের পর নিহত নাটোরের তিন যুবলীগ কর্মীর হত্যাকারীদের গ্রেফতারে বাহাত্তর ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে নাটোর যুবলীগ তা না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা সকালেই শহরের কানাইখালী মাঠে নিহত তিনজনের জানাজার শেষে এই আলটিমেটাম দেয়া হয় এ সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল সহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন পরে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করা না হলে উত্তরাঞ্চল অচল করে দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা গতকাল দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট থেকে নাটোরের সাব্বির আব্দুল্লাহ ও সোহেল নামের যুবলীগের তিন কর্মীর গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয় স্বজনদের অভিযোগ গত তেসরা ডিসেম্বর র্যাব পরিচয়ে তুলে নেয়ার পর তাদের হত্যা করা হয় আমার নিজের দলের মধ্যে যদি কেউ জড়িত থাকে তাদেরকে বিরোধী দলের মধ্যে কেউ যদি জড়িত থাকে তাদেরকে কিংবা সরকারি কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যদি এর সঙ্গে জড়িত থাকে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে বাস্তব ঘন্টার মতো সন্তোষজনক জবাব না পেলে নাটোর সহ গত উত্তরবঙ্গে আমরা আন্দোলন প্রতিবাদ আমাদের দলের ভিতরে হোক দলের বাইরের ভিতরে হোক বা যে কোনো গোয়েন্দা সংস্থা হোক যেই হোক এর বিচার তার হবেই হবে এবং তার বিচার আমরা করব। ঊর্ধ্বতন কর্তাদের স্বার্থ রক্ষায় মৌখিক নির্দেশে রাজধানীতে চলছে ট্রাফিক পুলিশের টার্গেট মামলা বড় কর্তাদের অবস্থান ধরে রাখতে তাদেরই মৌখিক আদেশে কার কত বেশি মামলা তা দেখাতেই এই প্রতিযোগিতা বলছেন মাঠ পর্যায়ের ট্রাফিক সার্জেন্টরা রাজপথ সচল রাখার থেকে মামলা করার পেছনের সময় দেয় চাপে রয়েছেন তারাও তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ বিশ্লেষকরা বলছেন এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা থামাতে হলে আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে আহমেদ সালিহিনের রিপোর্টে বিস্তারিত যাত্রীরা যাচ্ছিলেন নিজ গন্তব্যে হঠাৎ মাঝপথে বাসে থামিয়ে দিলেন এক ট্রাফিক পুলিশ চালকের কাগজ যাচাই চলে গেল দশ থেকে পনেরো মিনিট হলো মামলাও বাসটির যাত্রীরা অসহায় দৃষ্টিতে দেখছিলেন এমন দৃশ্য রাস্তায় গাড়ি নামানোর আগে তো এগুলো কাজ করা যায় এখন তো গাড়ি চলতেছে এই চলন্ত অবস্থায় তো করা ঠিক না আমাদের সমস্যা হয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ খালি গাড়ির নাম্বারটা লিখে নিয়ে ওই গাড়ির বিরুদ্ধে একটা মামলা করে দিলেই হয়ে যায় দশ মিনিট পনেরো মিনিট আমাদের টাইম নষ্ট হয় গাড়ি চেঞ্জ করে অন্য গাড়িতে যাইতে হয় এটা আমাদের অফিসে যাওয়ার জন্য দেরি হয়ে যায় এই চিত্র শুধু বাসেই নয় বিভিন্ন যানবাহনও দেখা মেলে ট্রাফিক বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি বছর শেষ না হতেই জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত শুধু দশ মাসে নগরীতে যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আট লাখ তেইশ হাজার দুশো এগারোটি আর জরিমানা উনত্রিশ কোটি টাকারও বেশি এদিকে গত বছর এই বিভাগেই মামলা হয়েছিল সাড়ে পাঁচ লাখের মতো জরিমানা আদায় হয় আঠারো কোটি টাকারও অধিক এদিকে বছরের দু মাস বাকি থাকতেই গত বছরের তুলনায় মামলার সংখ্যা বেড়েছে একত্রিশ শতাংশ প্রতিদিন নগরীতে গড়ে মামলা হচ্ছে তিন হাজারেরও বেশি অনুসন্ধানে মূল রহস্য বেরিয়ে আসে খোদ এক ট্রাফিক সার্জেন্টের মুখে পরিচয় গোপন রাখার শর্তে তিনি জানান ঊর্ধ্বতন কর্তাদের স্বার্থ রক্ষায় মৌখিক নির্দেশেই চলছে মামলা করার এমন প্রতিযোগিতা আবার যেমন এখন যেমন পার ডে আপনার দশ টাকা 
বেঁধে দেওয়া টার্গেট মামলার চাপে স্বাভাবিক কাজও ব্যাঘাত ঘটছে বলে দাবি করেন এই কর্মকর্তা আমার তো আমার কাজটা কি করতে হবে আমার কাজ আমার কাজ হচ্ছে সমস্যা হলে সমস্যা হলে দেখেন মামলা করা তবে ট্রাফিক বিভাগের কাছে এমন অভিযোগের কোনো তথ্য নেই বলে জানান ডিএমপির ট্রাফিক কর্মকর্তা আমাদের ফিল্ডে এতগুলো মামলা এই পরিমাণে মামলা দিতে হবে এই ধরনের কোনো অসুস্থ প্রতিযোগিতা নাই চাপ কেউ যদি দিয়ে থাকে আমার মনে হয় দেওয়ার কথা না আমরা অবশ্যই এটা অনুসন্ধান করে দেখব এবং দেখে আমরা এই ধরনের কেউ করবে না এটা আমরা নিশ্চিত করব। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে ডিজিটাল পদ্ধতিগুলোকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আগ্রহী হওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের জায়গায় জায়গায় আমাকে কাগজপত্র আছে কি না আপনি দেখান আবার দেখান এই জিনিসটা হচ্ছে অবশ্যই হয়রানি আসলে ডিজিটাল ফরম্যাটটাই হচ্ছে এই সুযোগটা যে আপনার ইনফরমেশনগুলো একটা জায়গায় নিয়ে আসা এবং ইনফরমেশনগুলো রেকর্ডেড তাহলে আমরা এইটাই যদি গুরুত্ব বেশি দেই শৃঙ্খলা আনা সম্ভব যানজট নিরসন শিগগিরই ট্রাফিক বিভাগ কার্যকরী উদ্যোগ নেবে বলে মনে করেন এই পরিবহন বিশ্লেষক আহমেদ সালহিন সময় সংবাদ ঢাকা স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও মানসম্পন্ন শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি পঁয়তাল্লিশ বছরের শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আর পাশের হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বিশেষজ্ঞরা বলছেন তিন ধারার শিক্ষায় সামাজিক বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে তবে দেশ ও জাতি গঠনে অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান তাদের মুজাহিদ শুভ রিপোর্ট বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে নতুন বই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে স্কুলমুখী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে বিগত বেশ কয়েক বছরে পাশাপাশি পাশের হার ও ব্যাপক হারে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলেও স্বাধীনতা পরবর্তী লক্ষ্য অনুযায়ী অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি চালু না হওয়ায় সমাজের শ্রেণী বিভাজন ক্রমশই বাড়ছে বলে অভিমত শিক্ষাবিদদের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করতে পারছি না ওই লক্ষ্যটাই ছিল মূল লক্ষ্য যে আমরা কেবল কতগুলো শিক্ষিত লোক তৈরি করব না আমরা সমৃদ্ধ মানুষ তৈরি করব যারা সামাজিক মানুষ হবে যারা সৃষ্টিশীল মানুষ হবে সব সন্তানকে একখানে নিয়ে যদি আমরা সমানভাবে তাদেরকে শিক্ষিত না করি তাহলে বৈষম্য বাড়বে এখানে ধনী গরিবের বিষয় না এটি জাতির মেধা এবং মননের নিরন্তর চর্চার বিষয় সম্প্রতি অহরহ শিক্ষক লাঞ্ছনার পাশাপাশি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উদাসীনতা বাড়ায় শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টারে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে আশঙ্কাজনক হারে আমরা উপযুক্ত শিক্ষক পাচ্ছি না আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে পাচ্ছি না আমরা তাদেরকে মর্যাদার জায়গায় দিতে পারছি না শিক্ষককে গুরুত্ব না দিলে আমরা কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারব না একটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক স্নাতকই বেকার স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আর কাজের বাজারের চাহিদার মধ্যে বিশাল ফারাক থাকায় ক্রমাগতভাবে বাড়ছে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষায় কিছুটা বিনিয়োগ বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান বাড়েনি বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা খণ্ডাংশ শিক্ষা দিয়ে আমরা কতদূর যেতে পারি সেজন্য যদি বিনিয়োগ না বাড়াই তাহলে আমাদের শিক্ষার কোনোদিন বিস্তার হবে না তবে মনে করি যে আমরা মাঠটা তৈরি করছি কিন্তু এখন মাঠের জন্য উন্নতির জন্য যা যা প্রয়োজন সেটি আমাদের করতে হবে না হলে কিন্তু আমাদের মানহীন শিক্ষা নিয়ে চলতে হবে চুয়াল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা শেষে সময় এসেছে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে একটি যুগোপযোগী অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা এমনটি মনে করছেন শিক্ষাবিদরা মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর চুয়াত্তর দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা গেলেন ভারতের প্রভাবশালী রাজনীতিক তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা জয়রাম লাখ লাখ সমর্থকের কাছে আম্মা খ্যাত পাঁচবারের মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুস ও হৃদরোগে ভুগছিলেন অভিনেত্রী থেকে জননেত্রী হয়ে ওঠা জয়ললিতার মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ তামিলনাড়ুর বাসিন্দারা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন জয়ললিতার মৃত্যুতে তামিলনাড়ুতে সাত দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে পাশাপাশি তিন দিনের জন্য বন্ধ রাখা হবে সব স্কুল কলেজ সদ্যপ্রয়াত জয়ললিতাকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তামিলনাড়ু যাচ্ছেন আজ বিকেল পাঁচটায় চেন্নাইয়ের মেডিনা বিচে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে এদিকে জয়ললিতার মৃত্যু কয়েক ঘণ্টা পর তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহচর অর্থমন্ত্রী পানির সেলভাম 
অবশেষে গুজবি সত্য হলো ফুসফুস ও হার্টের জটিলতার কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় লাখো ভক্তকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন তামিলনাড়ুর অগ্নিকন্যা খ্যাত যে জয়ললিতা তার মৃত্যুর পর থমকে পড়েছে চেন্নাই শহর এক রকম হরতালের অবস্থা বিরাজ করছে সেখানে রোববার সন্ধ্যা থেকে জয়ললিতাকে লাইভ সাপোর্টে রাখা হয় সোমবার তার মৃত্যুর গুজব ছড়ালে সারা রাজ্যে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে দলীয় কার্যালয়ে অর্ধনমিত রাখা হয় জাতীয় পতাকা পরে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হলে হাসপাতালের বাইরে ও দলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয় হাজারো কর্মী সমর্থক জয়ললিতার চলে যাওয়াতে ভারতের রাজনীতিতে বিশাল এক শূন্যতার সৃষ্টি হল তিনি খুব দক্ষ নেত্রী ছিলেন তিনি জানতেন কিভাবে কাজ করতে হয় ভারতের রাজনীতিতে অন্যতম শক্তিশালী নারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন জয়ললিতা গত শতকের আশির দশকে রাজনীতিতে পা রাখার পর নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে চলেন তিনি পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ আসনের লোকসভায় তামিলনাড়ুর এই আঞ্চলিক দলটির আসন সংখ্যা কম হলেও গত দুই দশক ধরে কেন্দ্র সরকার গঠনে নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করেছেন জয়ললিতা অভিনেত্রী থেকে ভারতের সমৃদ্ধ রাজ্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এম জি রামাচন্দ্রনের হাত ধরে রাজনীতিতে আসেন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করা জয়ললিতা উনিশশো সালে রামাচন্দ্রন মারা যাওয়ার পর দলের কর্তৃত্ব নেন তিনি তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে বিপ্লবী কন্যা নামে পরিচিত ছিলেন অভিনেত্রী থেকে রাজনৈতিক নেত্রী হয়ে ওঠা জয়া অনুসারীরা ডাকতেন আম্মা নামে রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট বিপিএল এর খবর প্রথম এলিমিনেটরে আজ মুখোমুখি হচ্ছে চিটাগাং ভাইকিংস ও রাজশাহী কিংস শিরোপার শক্ত দাবিদার হলেও এখনই তা নিয়ে ভাবছেন না ভাইকিংস এর অধিনায়ক তামিম ইকবাল তার প্রত্যাশা গ্রুপ পর্বে না পারলেও প্লে অফে স্বরূপে ফিরবেন সুপারস্টার ক্রিসকেল এদিকে প্লে অফে দলীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে বলে মনে করেন রাজশাহী কিংস এর অধিনায়ক ড্যারেন সামি ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর একটায় গ্রুপ পর্বে দুই দলের মুখোমুখি দুই দেখা মীমাংসা হয়েছে এক এক সমতায় নানা নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ দল হিসেবে প্লে অফের চৌকাঠ পার করেছে চিটাগং ভাইকিংস ও রাজশাহী কিংস এলিমিনেটরের সুযোগ বলে কোনো শব্দ নেই কারো সামনে পা ফসকালে বিদায় তাই বাড়তে সতর্ক দুই দলই চিটাগংয়ের জন্য এখনও ব্যাট হাতে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি প্রিন্স হিটার ক্রিসকেল তাই গুরুত্বপূর্ণ এই লড়াইয়ে গেইলের জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় থাকবে তামিমের দল এদিকে গেইলের ভয় প্রতিপক্ষ রাজশাহী কিংসের এখন পর্যন্ত পথ চলা খুব একটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না তাদের হতাশায় ডুবে থাকা দলের হঠাৎ ফিরে আসা আবার হোচট খাওয়া সবই দেখিয়েছে ড্যারেন সেমিন দল এদিকে বিপিএল এর ফাইনালে জায়গা করে নিতে আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দুই দল ঢাকা ডায়নামাইটস ও খুলনা টাইটান্স মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় জিতলে নিশ্চিত হবে ফাইনাল তবে হেরে যাওয়া দল দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে কোয়ালিফায়ার টু তে খেলার সুযোগ পাবে যদিও সেই দ্বিতীয় সুযোগের দিকে তাকিয়ে নেই ঢাকা খুলনার কেউই লিগ পর্বে বেশ সহজভাবে ঢাকাকে হারিয়ে প্লে অফের পাশাপাশি কোয়ালিফায়ার নিশ্চিত করেছে খুলনা দলে বড় কোনো তারকা না থাকার পরেও মাঠে বরাবরই চমক দিয়ে গেছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের দল বোলিংয়ে শফিউল জুনায়েদ খানরা সফল হলেও দলটির জন্য চিন্তার কারণ ব্যাটিং যদিও ব্যাটে বলে দারুণ পারফর্ম করে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিয়াদ অন্যদিকে পুরো আসরে অন্য দলগুলোকে দাপটের সাথে হারালেও খুলনার সামনেই যেন বদলে যায় ঢাকা ডায়নামাইটস দলে সব তারকা ক্রিকেটার থাকা সত্ত্বেও লিগ পর্বে দুইবারই খুলনার বিপক্ষে হেরেছে সাকিবরা সব শেষ ম্যাচে ব্রাভো রাসেলরা বিশ্রামে থাকলেও খুলনার বিপক্ষে তাদের ফেরাটা নিশ্চিত এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনী উৎসাহ উদ্দীপনায় চলছে প্রচার প্রচারণা তরুণ ভোটারদের বিবেচনায় প্রার্থীর অতীত কর্মকাণ্ড দেড় লাখ নতুন ভোটারের মন জয়ে ব্যস্ত প্রার্থীরা মেহেরপুরে গুলিতে তিনজন নিহত পুলিশের দাবি তারা ডাকাত দলের সদস্য মারা গেছে বন্দুকযুদ্ধে একটি পিস্তল ও বোমাসহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার রাজধানীতে মদ্যপ চালকের প্রাইভেট কার চাপায় দুই ছিন্নমূল নারীর করুণ মৃত্যু আহত আরও এক একজন আটক এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্বার্থ রক্ষায় মৌখিক নির্দেশে রাজধানীতে চলছে ট্রাফিক পুলিশের টার্গেট মামলা অস্বীকার কর্তৃপক্ষের নগরবাসীর দুর্ভোগ চরমে এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলালিংক রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস কোন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের